，光耀啊。哎，妈。哦，你先去吧，待会儿咱们再聊。嗯。你怎么跑这儿来了？怎么了？小强又离家出走了，你说这怎么好啊？我以为怎么了呢？那走就走呗。也怪我把话说重了。嗯，我这一生气啊，我就跟他说：“你是不是跟你爸爸两个人联手想转移我们家财产呢？”呵，这话一说完呢，他人拽起来了，他说走就走了。啊。您这话呀，说的也没错，我觉得他就是心虚了呗。可能我嗓门大了点儿，把他给吓到了。哎，可也不能动不动就拿离家出走来吓唬我啊，是不是？您出门还撂了句话，怎么？说是要净身出户。哇，净身出户，长本事了。他全职太太待那么多年，他跟社会都脱节了，他跟能干嘛去？可也不能放着他不管呐，毕竟他还是你的老婆，我的儿媳妇儿啊！哎呀，我到现在都后悔呢，我怎么会说出那些话来？那有什么后悔的？他做的怎么样？彻夜不归，擅自回娘家，这都都不说，花二十万买个车，你想买车可以，你跟我打个招呼，你明说，二十万也不是个小数，对不对？钱不是大风刮来的，这再者说了。婆婆说儿媳妇几句，那是天经地义的。你动不动就出走，这像话吗？话不是这样说的，光耀。呃，你去找找他吧。不去，爱上哪儿上哪。可是万一他要是出了事儿，我们还是要负责任的呀。您放心，他也不是小孩子，能出什么事儿？这回我得让他明白，家就是家，对吧？这不是旅馆，你想来就来，想走就走。你要真觉得日子过不下去了，可以，那咱们离。你真想跟他离呀、啊？离，跟他离。哼，这个世界谁离开谁不能活了啊？离婚也没那么容易，毕竟在一起过了七年。哎，那你现在那位极品婆婆都已经说了，你为了离婚跟你爸串通起来，来骗他们家的财产。这样的话都说出来了，那种家你怎么回得去啊？所以我现在也没有办法说服自己再回到他们家。你想到我妈苦口婆心的劝我，说要跟他好好过，他们还这样说我爸，我真的受不了。好了好了，亲，你别哭了，别哭了啊！来来来来，你帮我把车子给卖了吧，我要把钱还给他们家。哎呦，要不这样吧，你先住到我那里去啊。车的事情呢，你也先不用着急，等我找到下家，很快就能出手的。我现在也不能住你们家，如果让你妈知道了，一定会告诉我爸的。我不想让我爸难受。不过我想求一件事，你妈认识的人挺多的，你能不能托她？看看有没有什么合适的工作。我现在想找一份工作，我现在不想要他们家的钱，我只想要一点尊严。哎呀，工作的事情不着急，现在最重要的是，你住到哪里去啊？你怎么来了？啊，我找你。我可以进来吗？啊，你进来吧。你在做饭啊？啊，就做个蛋炒饭，我都饿了一天了。很快啊。我给你们公司打电话了，他们说你今天休息，所以我就过来找你了。
，谢谢你啊，那天没有让我流落街头。嗨，谢什么呀？你说你女的，大晚上喝了这么多酒，万一出了什么事怎么办？是吧？就算咱们不是朋友，也是熟人嘛，就当我见义勇为了。哎，你是跟我来拿房租的吧？我都准备好了，一会儿我就拿给你。那天晚上我给你打电话，就是想把房租退给你。这蛋炒饭是这样炒的呀？这是日本做法，啊，对了，对面那个女的她已经搬走了，真的呀？她走的也心虚，活该。你知道她那天从派出所出来怎么说的吗？她说：“捉奸这个事儿到底是谁指使的？”你怎么说的？我说：“那是上天的旨意。”谁让我正巧那天撞上你们在做那些龌龊的事儿啊？所以我就变成了正义的化身。认识你对我来讲也是上天的旨意。你说我们两个人萍水相逢，谁也不认识谁，也不太了解，你就能够拔刀相助，变成正义的化身来帮助我。这就叫物以类聚，人以群分。咱俩都是好人，好人帮好人，那是天经地义的，对吧？那你能不能再拔刀相助我一次啊？行了，你说吧，什么事儿？我要继续租你的房子。啊？我要继续租这个房间。不是那女的，她都搬走了，你住在这儿还有什么用啊？我自己住，现在没地儿住了。哎呦，那可不行啊！你这一女的住我这儿特不方便。再说了，这么大个事儿，我还没跟我女朋友商量呢。我我我一点准备都没有。我已经准备好了，行李我都拿来了，我先把行李搬上来，咱俩再慢慢商量。哎。强买强卖啊！我付的房租应该还是有效的吧？最多一个月，明天我就出去找房子，找到立马搬走。你刚不是说了吗？你可以拔刀相助我一次。你又不是卖刀的，我哪有那么多刀拔、啊？你肯定不愿意看到我无家可归、流浪街头吧？咱俩非亲非故的，这关系也不至于到这样吧，大姐？你叫我大姐，我叫你小弟，咱们俩一起去捉过奸。一起还进过局子，这什么关系啊？不是话不能这么说啊！你当时跟我说你租房子就是当仓库用的，你就把我当仓库里的货不就得了吗？我哪遇到你这货呢？哎，你别骂人，嘉明小弟。虽然你长得像个小白脸，但我觉得你这人特仗义，你是仗义的男子汉，善良厚道的好孩子，怜香惜玉的好男人。不是我没有办法跟我女朋友交代，我跟她说了，人家来租这房子就是放服装的。现在你住进来一个女的，我怎么跟她说呀？怎么跟她说，我都替你想好了。你怕他误会对吧？你就说我是住家的保姆，我什么都会做，烧菜煮饭、洗衣熨衣、收拾房间、擦鞋擦包、沾花惹草，不是，浇花养草全都会。哎，你说你保姆谁信啊？有哪个保姆自己开个车还穿这么高级的？我是高级保姆，还是一个十项全能的太太，我还会插花、烘焙、厨艺，说来弹唱。如果您是一千零一夜的国王，我都能说出九百九十九个故事。那我得花多少钱请你啊？房租你不都收了吗？还白来一保姆照顾你的吃喝拉撒，有没有买一送一？你别想把我绕进去啊,啊！你就把这房租拿好了，我还给你。你赶紧再去租一个房子，你不用给我当保姆。突如其来的，你让我到哪去找房子去？谁能租给我一个月的房子？你这人怎么这样啊？哎，你是觉得我是雷锋是吧？你就是个活雷锋。这个箱子一会儿替我拿，帮我把车门锁一下。床单被罩一会儿我自己去买。哎。怎么不开辆道奇战斧啊？我还不至于扩大那个程度。四个轮子作惯，换换口味，来吧。让我送到这儿啊！因为你不是我男朋友。我下次
还会给你惊喜。于小强，你睡这可以啊，但是我得跟你约法三章，你的内衣内裤都不能挂出来。还有啊，咱们家只有一个卫生间，你要是洗完澡了以后，你必须给我穿好了衣服，你才能出来啊。我可见不得别人走光，知道没有？什么内衣内裤啊？谁走光了？郭佳明，我不在这几天，你连女人都找了？没有。呃，是是这样，你你你你你怎么突然回来？呃，是这样的，我我我给你找了一个住家的保姆。住家保姆？你的意思是说保姆要睡在这儿啊？对啊。这个房间不是已经租给人家放服装了吗？哎，就是那个人，他现在不放服装了，他想住在这儿。你搞什么鬼啊，包家明？嗯，那个人呢，家里出点事情，他现在搬出来了，一时找不到地方住。就想嗯暂时在这儿住一段时间，而且还给我们免费做保姆。你是说这个保姆睡在这儿，还给我们免费做保姆？嗯，你不是老嫌在家里没有热菜热饭吃吗？又说我衣服也洗不干净。她是年轻漂亮的小姑娘啊。不是，她就是个大姐。大姐？确定？大婶。嘟嘟，我叫于小强，我就是他说那大婶儿。怎么个意思？你给我穿朴素点，把门关上。你怎么了？有穿那么好看的保姆吗？有长那么年轻的大婶吗？你不要被她的表象所蒙蔽了。人家家里以前是做服装生意的，现在落魄了，留几件好看一点的衣服也是很正常的嘛。再说了，她穿的再好，在咱们家就是个保姆，在我眼里她就是个大婶。哎，你不会是吃醋了吧？我犯得着要跟她吃醋吗？告诉你啊，他要是保姆的活干不了，立马让他走人。必须的，你不让他走，我还让他走呢。哎呀，好了，你生什么气呀、啊？乐老板，赶紧收拾收拾，咱们一会儿吃饭去啊。嗯。不是一会儿要去吃饭吗？你赶紧换衣服吧。你们俩一走，我把厨房收拾一下，明天正式下厨房。走吧。这么香啊！哎呦，早饭都做好了，谢了啊，于小强。人家一大早就出去买菜了。嗯，是吧？哎，他房间弄得还挺干净的，这下我省心了。我给你找这保姆还不错吧？那要看他的粥做的怎么样。比店里做的好吃，又稠又糯的。他叫什么？小强。他姓于，叫于小强。蟑螂啊？对。小明，上班啊？你怎么起那么早、啊？我买菜。
昨晚睡得好吧？睡得特别好。那个，我我们家嘟嘟脾气不太好啊，你多担待。放心吧，一定小心伺候。他叫我干什么我就干什么。那可不行，你要把他宠坏了，我以后怎么管他呀？哎，对了，上次咱们去捉奸的事儿，你千万别告诉他，他会骂死我的。放心吧，我又不是个傻子。他平时最喜欢什么呀？惊喜，天天都要我给他惊喜，烦都烦死了。我上班去了。姐，你准备高一去吗？上了。你放两针，你看这样行吗？你会吗？会啊，那你现在就给我弄好不好？行，你脱了吧。啊大家放一下手头的工作，我说几句话。咱们新品牌的发布会马上就要进入倒计时了，我知道最近大家都非常的辛苦，我希望咱们再接再厉。另外呢，我想说一点，是吧？咱们的设计师蓝心，前些日子一直在生病，今天来上班了，显然是带病坚持工作。作为老板，我对这种工作精神表示感谢，同时我也感谢大家，咱们所有人一起努力。加油，好吧，继续。于小强啊，你慢点拆啊，那可是舍内尔，这是舍内尔。嗯，这真的舍奈尔？当然了，这是我人生第一件舍奈尔，三年前包家明花了所有积蓄买给我的。天哪！我要知道，我应该拿到店里去给你缝一下。但是我已经拆了。你放心吧，我的手艺也是挺好的，我一定仔仔细细给你缝啊。<笑>你这个针线包也挺与众不同啊，这是我爸妈的定情之物，难怪这么特别，感觉挺土的，但现在看起来还是挺时髦的。我听佳明说，你是离家出走的，嗯，我跟我老公有点问题，我也想自己冷静一下，你放心吧，嘟嘟，我找到房子就立刻搬走，没事儿。佳明都跟我说了，其实你家境挺好的，现在还给我们做保姆，肯定有什么难言之隐，你就住着吧，反正那房子空着。谢谢你啊，多多。我刚才在楼下碰到佳明了，他挺紧张你的，他让我一定要把你照顾好。真的，真的，我租你房子的时候，他就反复的跟我说，我要问我女朋友，我要问我女朋友。现在像她这么好的男朋友也不多了，好什么好呀？要什么没什么
，又没有上进心，就算我作死他了，也没什么变化。你怎么作他呀？我也离家出走啊！只要他一惹我生气，我拎着包就跑出去，然后到附近找个电影院看场电影，怎么说也得俩小时吧。他找不着我，急死了。等我回来，说什么是什么。那如果他不找你了呢？我倒不怕这个，我怕。我不想再作他了。你说让小强上这儿来工作啊？可他什么业务也不会啊！我不管这件事情，你帮也得帮，不帮也得帮。你看，我们这么高级的一个妇产医院，领导不可能招一个什么都不会的人来干吧？这个我晓得的呀。可是小强现在被他婆婆赶出来了，你说怎么办啦？怎么回事啊？我告诉你啊，刘光要出轨嘞！真的，小强气不过就去捉奸。反而刘光耀提出离婚了，小强心情不好，就跑到崇明去看于伯伯，结果回来呢，就刷卡给于伯伯买了辆车子。哎，这件事情被他婆婆知道了，他婆婆就骂小强和他爸爸串通起来图谋他们家的财产。哎呦，真是谎言照到现实呢！你说现在小强没有家又没有工作，那他总要生活的呀。那小强怎么办呢？他也打算离婚？那当然了，这换做是我，我也会离婚的呀。刘光耀啊，他就不是个东西啊！哦，对了，妈，这件事情你不要告诉于伯伯，小强怕他受不了。我知道的。哎，这样的话，那我得帮他。你让小强明天来找我吧。<笑>真的、啊？嗯<笑>小强啊，你的名字叫于小强，就是太要强了。凡事不一根筋，行不？凡事不要这么较真，好不好？还真就不回家了？妈，我还怎么回呀、啊？如果你们真的把我当一家人，还会担心我转移家里的财产吗？我现在在卖汽车，等我把汽车卖掉了，我就把钱还给光耀，那个时候我们就两清了。你就作吧，你说你跟一个长辈、跟个老太婆，你有什么好斤斤计较的？妈，这不是斤斤计较的问题，这是品质和道德的问题。先不说刘光耀在外面有别的女人。我买一辆汽车，就说我联手我爸转移家里的财产。妈，我做了你七年的儿媳妇，我是什么样的人你还不知道吗？我是一个把钱看得很重的人吗？你现在住哪儿啊？就我之前租的那个公寓的房子。什么？你还跟那个电脑师傅混在一块儿？那个跟你抓奸的那个男孩？是的，怎么了？怎么了？你是有夫之妇啊，你就这么跟个男孩在一块儿，你像话吗？妈，你别说的那么难听好不好？我也是被逼出来的。之前我已经付了人家一个月的房租，我只是租了人家一间屋子，他是房东，我是房客，我们俩清清白白的。可人言可畏，于小强啊，你说我们婆媳七年，可有的时候看一个人呢。还真是一分钟就见底了。你放着好好的夹不住，跑去跟别的男人混在一块儿，你就不怕传出去之后丢了我们刘家的脸？你就不怕别人在后面指指点点，说你给我们家光耀戴绿帽子？妈
，刘光耀在外面有别的女人，被我捉到了，这算不算丢了刘家的脸？我现在头上顶着这么大一顶绿帽子，你看不见，你还把我想的那么脏？是我想的脏，还是你做的脏？你就这么跟个男人在一块儿，你要不要脸呢？妈，我不过就是租了人家一间屋子，我怎么就不要脸了呢？你们骂我，侮辱我跟我爸，我提出跟刘光耀分居，又怎么了呢？你们说我转移家里的财产，现在我净身出户，你又把我说的那么脏，为什么我在你的眼里就一文不值呢？我也是我爸一手带大的孩子，好不好？好，很好，于小强啊。我今天本来还想好好跟你谈一谈，劝一劝你，回头是岸。光耀还不让我来呢，我总想着你的好，我不想看到一个好好的家就这么破碎了。可是现在看来，我太多余了。你已经大大方方、高高兴兴的跟别的男人住在一块儿了，看来我今天算是白来了。A A 制，我们各付各的。Kevin， 女朋友。嗯，那得看她愿不愿意了。介绍一下，这位是花廊老板娘 Amy。你好，我叫嘟嘟。我追过 Kevin， 可是没得手。嘟嘟，你好福气啊！这个画廊真漂亮。喂，穿好几年前的香奈儿可能是一种范儿，可补的不好，就大跌水准哦。Kevin， 我先去招呼别的客人了。嗯。我想回家。怎么了？没什么，你睡了吗？我等会儿再吃、啊。那你尝一口。哈<笑>我知道你会吃。你让我吃了。我就知道你会吃了。姐，你要蒜是吧？你怎么知道？我刚忘给你拿的。
一会儿真的给嘟嘟吃，不能给他吃。真像我妈，妈，你还好吗？我好想你啊。见他了，谁呀？不会是小强吧？你见他干嘛呀？我不是不想你离婚吗？我跟您说多少回了，我的事儿您甭管。你是我儿子，你的事儿我能不管吗？哎，你知道他跟谁住一块吗？不知道，我也不想知道。不想知道我也要说。他跟那个修电脑的师傅住在一块儿，太丢脸了。不会吧？他亲口说的，嗯，还理直气壮的跟我说什么问心无愧。哎，你说小强他是真傻还真笨呢？一个已婚妇女离家出走，这已经罪加一等了，还跟个小白脸一块同居，真是丢死人！没那么严重。我了解他这事儿，他不敢，他不敢。而且啊，我现在就这么想，他现在这样，他爱在哪儿在哪儿。你不让他过几天悲惨世界的日子，他就不知道咱这家是人间天堂。你别天真了，嗯，万一他这回就诚心报复你、恶心你呢？这女人要狠起来，儿子，你的那副心肠，对付不了。那真要那样的话，就怪不得我了。您没听那句话说吗？婚姻就是坟墓，而且不管是男女，只要结了婚的，巴不得碰见盗墓贼呢。去，吃你的饺子。吃饭了吗？哎，我今天包的饺子，那我给你下几个饺子去啊。他不会吃了，他要减肥。这么说还减肥？你别听他的，我给你煮饺子去啊。你要是只会煮饺子，就别给我缝衣服。你不说你手艺很好吗？你们家是搞服装的吗？我就相信你了呀。结果你把我这手链子缝成什么样了啊？你看看，人家一眼就看出来了，我被笑死了。你知不知道？我恨不得找个地缝钻进去啊！你到底安的什么心啊？小嘟嘟，你说什么呢？人家好心给你吃饺子，你发什么火呀？你给我闭嘴！你天天就知道玩游戏，成天也不干个正事儿。三年了，你就给我买了一件什么呀？有你这样男朋友吗？我现在胖了，我穿不进去了，我只能让他给我缝了补，补了缝。这样的日子还要过多少年呀？姐，这没你事儿，你先回去啊。给我把门开开！什么态度啊！我告诉你啊，人家于小强再怎么说也是我们家房客，又不是你的专职保姆。就算人家把你衣服缝坏了，那又怎么样？你整天跟你那帮爱慕虚荣的朋友待在一起，你自己都成拜金女了。我当年给你买那套闪亮的衣服花了多少钱啊？花了我所有的积蓄，你还不满意啊？你给我好好反省反省啊！哎，你干嘛去？你管我！你要离家出走啊？你给我让开！我就不让了。你能不能有点新花样啊？别一吵架就离家出走，行不行？你什么时候敢这么跟我说话了啊？是不是因为有人在啊？你什么意思你？别无理取闹！谁无理取闹了？你就别想出门啊，除非从我身上踩过去。哎，不用踩，刘总
节，你要带我去哪儿啊？我带你去找他。去哪儿找啊？我都不知道他要去哪儿，你怎么能知道呢？他原来跟我说过，只要跟你吵架，就会到那家电影院去看电影。哦，怪不得。怪不得什么呀？没什么。姐啊，你别介意啊。嘟嘟他就是个没心没肺的人，他一生气，他什么话都说得出来。你别往心里去啊。不过那件衣服好贵呀、啊，我应该缝得更好一点。你缝得够好的了，我拿放大镜都看不出来有什么区别。对呀、啊，他那些朋友是怎么看出来的？那什么眼神啊？我咋知道？你要问就问蔡琴去吧。蔡琴是谁啊？那是你的眼神，明亮又美丽啊！别按了，快走吧。啊,啊。啊啊啊对不起啊，各位观众，呃，请允许我耽误大家几分钟的时间。呃，首先声明一点，我今天不是来求婚的，我是我是来求我的女朋友原谅我的，因为我让她不高兴了。呃，如果大家觉得我诚意足够的话，待会儿给我一点掌声好吗？哎呀，谢谢谢谢。呃，我女朋友坐在这里。她呢，觉得我不够重视她，觉得没把她放在心上。其实你真错了。我们生活中的所有的美好的片段，我都放在心里了。你知道我们来上海有多久了吗？今天是第一千六百八十七天。我女朋友她是做空姐的，她每一次飞行我都帮她记着。昨天是她第二百八十五次的飞行，你说我在不在乎？嗯，今天看的这个电影叫《穿 Prada 的女王》，我想对你说，不管你穿什么，你都是我心里的女王，而且我希望你。永远的做我的女王。音乐音乐想到这么个招数啊！你怎么知道我在电影院？你怎么知道我喜欢这种惊喜啊？你不知道我包家明是你肚子里的蛔虫啊！哼，嘚瑟！高兴啦？谁说的？我告诉你啊，我要新的 Chanel。还有呢 ？Prada。哎，感情我刚才跟你说的那些话，你都没听进去啊？什么话？我不是说了吗？不管你穿什么，你都是我心目中的女王。是事实啊。这女王的脾气还挺大。什么意思呀？哦，我知道了，你是怪我刚刚骂了于小强是不是？人家怎么说也是付了房租的，对吧？你这么把人家赶走了。我拿什么钱去给你买什么 Chanel、Prada 呀、啊？那些钱才不够买 Chanel 和 Prada 呢。不过我刚刚确实有点过分。那要不这样吧，我出钱，你去给他买一份礼物，算说给他赔不是，行了吧？这还差不多。哼，好吧，看在玫瑰花的份上，翻篇了。那你去帮我跟于小强道个歉。那凭什么每次都是我低三下四的？因为你是我的包家明。走，够不够？